내가 또 남자 혼자 살아도 뭐밥 먹고 나면 발을 빠릿빠릿하게 설거지 하는 편입니다 저도 뭐좀 깨끗하게 살려고 노력을 해요 이렇게 설거지 다한 다음에는 뭐 수세미로 싱크대도 한 번씩 저 물때도 제가 닦아 주는 편이에요 그래도 자주 하는 편인데도 제가 주부님들 같지는 못하죠 또 일하랴 뭐 살면서 바쁘니까 그냥 넘어가는데 저기 보시면 아유 죄송합니다 밥 먹고 계시면 빨리 끄세요 이게 좀 더럽죠 와 제가 저런 부분 저기 물때 보이시죠 저런 것까지 닦지를 못해요 저게 수세미로 닦아도 안 닦이더라고요 잘 저기 또 선반에 보면 괜히 저거 잘 해먹지도 않는 저 믹서기 나와 가지고 저게 또 공간이 안 맞아서 밑에 깡통을 받치는 바람에 그 부분이 더 때가 끼고 와 그리고 크일라고 방법이 없는 건이 지금 실리콘 보이잖아요 실리콘에 검은 점박이 같은 것들 박혀 있죠 저거는 곰팡이죠 곰팡이는 뭘 닦아도 안 닦입니다 아무리 해봐도 저거 사실 오래 됐어요 우리 집에 저렇게 된 지요 야 곰팡이는 어떡하죠 이때 우리 누나가 우리 집에 찾아와 가지고 제 등짝 스매싱을 날리며 야 니는 브레프도 모르나 빨리 브레프 사라 브레프 이 브레프 욕실용이랑 그 다음에 주방용을 빨리 사라는 거예요 브레프 어디서 들어 아이 변기에 꽂아 놔봤자 하나도 소용없던 이 브레프 말입니까 안녕하세요 해봤습니다 일단 보시는 것처럼 제가 곰팡이 빼고 나머지는 진짜 깨끗하게 해결을 했죠 근데 지금 보시면 제가 오른쪽 편에는 욕실용을 뿌리고 있고요 실험으로 왼쪽에는 주방용을 뿌리고 있습니다 근데 결과를 보면 놀랍습니다 딱 보면 왼쪽은 때가 하나도 물때가 안 닦였죠 오히려 왼쪽이 주방용이었어요 오른쪽이 욕실용이었는데 왜 이런 건지 이 용도와 사용법을 확실히 오늘 알려드릴게요 그래요 저도 뭐 뒤에가 저 정도로 더러워졌을 때면 저도 뭘 하나 사고 싶었어요 근데 원래 저는 또 다이소 애용자죠 다이소에서 원래는 뭐든지 다 닦인다는 저 PB 세정제랑 그 다음에 기름때 잘 닦이는 저 가스렌지 같은 거 닦는 저 버블 세정제 슈가 버블 기름때 세정제 저걸 집에서 주로 애용하는데 PB 세정제 가지고 저기 수전을 또 욕조 수전을 닦아 보니까 안 되더라고요 잘 그래서 또 네이버에 물때 제거, 주방 물때 제거 또 쳐가지고 찾아보니까 왜, 왜 선점 많이 나오는 거 있잖아요. 지그가 직접 만들고 이런 것들. 저 눌러보면은 이게 또원 플러스 원이 22,900원. 아, 하나에 또만 원이 넘죠. 용량도, 아, 용량은 큰가? 그래도 좀 비싸요. 다른 것도 한번 눌러보는데, 여기 보면은 잘 되기는 한다는데. 16,900원 더 있죠 하나에 그래서 우리 누나가 말해준 그대로 브레프를 쳐보니까 브레프는 안 비싸다 하더라고 그래서 딱 필요한 게 요거에 요거 3종 세트인데 하나당 5,280원 저기 돼 있는데 사실은 더 싸게 살수 있습니다 나중에 알려드릴게요 저기 왼쪽에 보면은 찌든 때 물때 저기 욕실용 요 가운데는 곰팡이용 오른쪽 거는 이게 주방용 기름때 용이에요 근데 희한한 게 어딜 찾아와도 이 곰팡이용은 품절이거나 아니면 딴 데서 만 원이 훨씬 넘게 파는 데가 있는데 당장은 제가 집에 대용품이 있어서 곰팡이용은 포기하고요 이제 쿠팡에서 찾아보니까 한 개당 가격 보세요 2950원이에요 위에 욕실용도 2950원 밑에 주방용도 2950원 이 정도면 딱 다이소 가격이죠 거기 있다가 로켓 뭐 여러 개 묶어서 사니까 무료 배송 됐죠 그럼 뭐 만족합니다 가격은 근데 이걸 편집하는 순간 눌러보니까 이게 또 3850원으로 올랐네 저는 2950원에 샀어요 이게 지금 욕실용은 3850원이고 주방용은 3370원이에요 쿠팡은 이렇게 가격이 좀 왔다 갔다 하니까 가격 쌀때좀 제겨 놓으세요 자두 개가 잘 도착했고요 이따 잘 보시면 지금 보이는 왼쪽 거 왼쪽 거가 기름때 제거 찌든째 제거의 주방용이라고 써 있는 겁니다 근데 이게 나중에 좀 헷갈려요 그 다음에 오른쪽 게 찌든때 물때 비누때 욕실용이라고 써 있습니다 그리고 저는 사실 집에 곰팡이 요거는 LG 거예요 홈스타라고 이거 싸서 슈퍼에서 사놨던 건데 요거는 연고로 젤처럼 바르는 거 이것도 쓸만합니다 자 브레프 세제를 잘 보시면 다 공통인데 여기 딱 보면 앞에 구멍이 두 개가 있어요 하나 뽕 뚫린 거는 일반 스프레이 분사고요 저 옆에 막힌 거 저쪽으로 갖다 놓으면 거품이 분사되는 폼 분사용으로 바뀝니다 좋죠 근데 하나 꼭 아셔야 되는 게 있는데 저 윗부분에 지금 잘안 보일 텐데 보면 오프라고 써 있죠 OFF -F. 이렇게 놓고 쓰면 안 돼요 이게 솔라당 이렇게 크게 돌아가요 이걸 몰랐어요 저도 싹 돌리고 나면 저기 양쪽 화살표가 보이죠 저걸 위에다 놓고 써야지 오프로 하면 근데 또 웃긴 게또 오프로 해도 나오긴 나오는데 찔끔찔끔 나와요 그러니까 오프로 돼 있는지 모르고 저렇게 사용하시면 은 이렇게 이렇게 뻑뻑하게 나오지 이렇게 생각하실 수가 있어요 사실은 
이게 오픈은 안 나와야 되는데 오프라도 그냥 나오더라고 저도 처음에 모르고 저렇게 썼어요 근데 이걸 돌려서 온이 돼 있는 상황 그냥 쑥쑥 나옵니다 힘안 들이고 쭉쭉 나와요 그러니까 저걸 꼭 돌리고 쓰셔야 됩니다 원래 이렇게 욕실용은 세면대 개수대 이런데 수도꼭지 저 수전 저런데 물 떼꼈을 때 저렇게 칙칙 뿌려 가지고 물 뿌려지면 닦아지는 건데 여기 보시면 요 비누 때요 비누 때 이런데도 원래 뿌려 가지고 하는 건데 이쪽도 잘 되는지 그것도 지켜봐야 되는데요 그리고 이렇게 주방용 기름때 제거 찌든지 되거 이렇게 도 보시면 생선 맛있게 구워지고 있지만 기름이 엄청 튀잖아요 이럴 때 가스레인지에 저걸 뿌려 가지고 닦아 봐야 되는데 저것도 잘 닦이는지 실험을 해 봐야 됩니다 다음 영상에서 제가 저세 가지 중에 어떤 게더잘 닦이는지 제가 알려 드릴게요 다음 영상도 기대하시고요 다시 돌아와서 제가 호기심이 하나 생겼어요 저걸 꼭두 가지를 다 사야 되나 그래 가지고 지금 오른쪽에 뿌리는 거는 욕실용 물때 제거용이고요 왼쪽에 이거는 기름때 주방용이죠 근데 주방용은 이게 주방용이라고 써 있어서 양쪽에 균등하게 딱 반반 뿌려 봤습니다 저 뒤에도 제가 반반씩 뿌려 봤어요 이게 꼭 하나만 사서 다 쓰면 안 되는 건가 만능으로 용도가 틀린 건지 다른 건지 제가 한번 알아봤어요 저 뿌려 놓고 좀 기다리는 동안 여기 싱크대 상판도 물때 제거 그러니까 욕실용으로 뿌려 가지고 넓게 펴서 제가 발라 놨습니다 이거 좀 발라 놔야 돼요 한 5분 정도 발라 놓으면 뭐가 좀 닦이는 것 같더라고요 자 그리고 다시 싱크대로 돌아와서 제가 이제 키친타올 가지고 종이 키친타올 가지고 한번 닦아 내 봤어요 아직 물은 안 뿌리고 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 저기 왼쪽에 보시면은 지금 제가 주방용 기름때 묵은때 제거를 뿌렸는데 하나도 물때가 안 닦인 거 보이시죠 오른쪽은 욕실용 물때 제거 이렇게 물때 제거가 써 있는 걸 하니까 오른쪽은 아주 쉽게 닦여 있습니다 그냥 닦여요 그러니까 싱크대는 주방이지만 물때 제거 욕실용을 쓰셔야 됩니다 그러니까 앞으로 이거를 욕실용 주방용으로 구분하지 마시고 그냥 기름때용 물때용 요렇게만 알고 계시는 게 좋아요 그러니까 이 싱크대 수전에 물 때는 그냥 욕실용 물 때용을 이렇게 넓게 펴 발라 줍니다 다이소의 일회용 빨아쓰는 키친타월 저 종이 갖고 하면은 저게 잘 젖으면서 저렇게 수도꼭지 같은데 닦기도 좋더라고요 좀 닦아내는 게 아니고 바르고 있는 중인 거예요 한 5분 정도 기다렸다가 이렇게 물로만 헹궈 주셔도 일단 저처럼 묵은 때가 아닌 이상은 싱크대가 반짝반짝 빛나면서 잘 씻겨 내려가더라고요 그러니까 평소에 이렇게 하면 쉬울 것 같아요 물론 저처럼 저 뒤에 묵은 때는 좀 힘줘서 빡빡 닦아 내야 됩니다 저건 제가 너무 심각했죠 그동안 너무 안 닦았었죠 저런 부분도 뭐 별로 힘안 들이고 쓱쓱쓱쓱 닦으니까 뭐 쉽게 닦이는 편입니다 근데 아까 저 뒤편에는 기름때 용이 좀 묻어 있었어요 근데 그래서 더잘 닦이는 것 같기도 해요 그러니까 이거를 용도에 맞게 조금씩 혼용해서 써야 될것 같기도 합니다 싱크대 상판은 뭐 별로 기름때가 없었어요 그래 가지고 물때 용만 뿌려도 이렇게 잘 닦였어요 자 물로 다 씻어낸 다음에 이제 마른 행주로 한번 싹 닦아내니까 깨끗하게 닦였죠 아직 곰팡이는 제가 해결이 안 됐습니다 저 실리콘의 곰팡이는 그대로 있죠 저기는 안 닦여요 나머지 수전이나 이런 데는 보면 딱 깨끗하게 다 닦여서 마음에 들려고 하는데 여기 잠깐 아래를 내려와 보니까 이게 문제가 있네 자 지금 여기 전혀 안 닦인 부분 있죠 여기가 바로 후라이팬 설거지하고 나오면 기름때에요 <웃음> 웃기죠 기름때는 또 물때용으로는 안 닦입니다 그러니까 기름때는 요또 주방용 기름때를 따로 뿌려 줘야 돼요 기름때용을 요 주방용이죠 요 봐라 네 이게 지금 제가 오프로 해 놓고 지금 열심히 뿌리고 있었을 때예요 그러니까 결론은 먼저 물대용으로 여기저기 촥촥 뿌려 가지고 5분 정도 기다렸다가 그냥 물로 한번 헹궈 주시면 딱 보면 이렇게 안 닦이는 곳이 분명히 나타날 겁니다 그게 기름대인 거예요 그럼 그 부분만 이 기름대용으로 한 번만 더 해주시면 은 오히려 전략 되겠죠 그 부분만 집중 공략하면 되니까요 저처럼요 이번에는 기름대용을 한 5분 정도 묵혀뒀다가 이렇게 물로만 헹구는 거예요 제가 아무것도 손도 안 댔어요 그런데 보면 깨끗하게 닦여 있습니다 여기 보시면 은 기름대 싹다 없어졌죠 아까랑 비교를 해보는데요 제가 뭐 수세미나 휴지로 문지르지 않았습니다 그냥 물만 헹군 거예요 그래도 저 기름대가 다 날라가죠 아 브레프 마음에 드네요 마음에 들어 여기 보시면 이제 곰팡이 빼고는 깨끗하게 와 이거 우리 집 맞나 싶을 정도로 깨끗하게 힘안 들이고 잘 닦였습니다 브레프 마음에 들어요 일단 오게티 이 곰팡이 아예 어떡하지 이 곰팡이도 제가 사실은 바로 다 닦아 냈어요 다 제거했어요 지금 보시면 곰팡이 없죠 실리콘에 묵혀 있던 곰팡이 다 닦아 냈죠 이거는 또 뭘로 했느냐 아까 보여드렸던 
유튜브, 홈스타 예로 다 닦아냈는데 이거 그냥 바른다고 절대 해결되지 않습니다. 이 바로 다음 영상에서 이번에는 곰팡이 없애는 법을 제가 확실히 알려드릴게요. 그것도 많이 시청해 주시고요. 이렇게 물때가 심하게 꼈던 요 지금 샤워기의 수전도 하, 이걸 뿌리니까 너무 쉽게 해결이 됐어요. 사실 처음부터 말씀을 드렸어야 되는데 이거는 광고 아니고요. 절대로 내돈내산입니다. 아 맞다 이거는 우리 누나의 등짝 스매싱 값입니다. 저는 브레프랑 아무 상관도 없습니다. 돈 받은 적도 없고 아, 물론 주시면 좋겠지만 원래 제가 좋아하던 브랜드도 아니었어요 근데 이렇게 보시면 너무 쉽게 닦이니까 또할 말이 없네 제가 좋은 건 좋다고 말씀드립니다 그냥 누나 권유로 사봤는데 청소하기가 다이소의 PBF보다 훨씬 더 쉬웠습니다 그냥 저렇게 뿌려만 주면 돼요 물론 이런 욕조에도 이렇게 모욕보다는 샤워만 주로 하다 보니까 잘안 닦게 되죠 이게 보면은 물때 아, 저기 비누때가 엄청 껴 있죠 이 머리 뒤로 물이 튀어 가지고 저기도 지금 이 브레프 욕실용 그러니까 물때 제거용이죠 몇번 얘기하지만 요거를 저렇게 골고루 뿌려 주시면 되는데 골고루 뿌리실 때는 거품형 보다는 일반 스프레이형이 훨씬 와이드하게 많이 뿌릴 수 있습니다 요거 뿌려 두고 한 5분 뿌려 둔 다음에 저렇게 샤워기로 물 한번 쫙 뿌려 주니까 그때가 다 밀려 나갑니다 쉽게 닦여요 그러니까 청소 제가 자주 하면서 살수 있을 것 같아요 바로 다음 영상에서 제가 아까 그 실리콘에 낀 곰팡이 없애는 법 바로 알려 드릴게요 시청 감사합니다